皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は、日本が再び半導体王国になるかもしれない、そのような画期的な技術についての研究成果の発表が行われたので、これをお伝えしようと思います。特にここ最近は半導体といえば世界的に供給不足に陥り半導体が足りないために製品が製作できないといった問題なども世界各地のメーカーで発生していますしまた半導体価格の上昇に伴う製品価格の上昇などについても懸念されるような状態になっていますまた日本国内などにおいても半導体を作る工場などが火事を起こし、これに伴って海外勢力の工作活動ではないかといったことなども疑われるような状況です。また、この半導体分野というものは、日本がかつて業界を席巻したところでもあり、復活が可能であれば、当然のように世界一位を目指すべき分野でもあります。では、一体どのような画期的な研究成果が発表されたかといえば、それはパワー半導体という部門において、究極の素材ダイヤモンドを使うことによって、今主流となっている半導体を駆逐する可能性があるダイヤモンド半導体について世界最高出力を達成したというニュースが出ているのです世界市場を抑えていくためには非常に多くの課題は待ち構えてはいますがしかし明るいニュースであることには間違いありませんでは一体どのような成果が出ているのかニュースを見ていきましょう究極のダイヤモンド半導体開発出力世界最高 6G の応用に期待佐賀大理工学部の加須誠教授らの研究グループは人工ダイヤモンドを基盤に使い世界最高水準の出力が得られる半導体部品の作成に成功したと発表した第5世代 5G 移動通信システムの次を見据えた 6G の携帯基地局の設備などへの応用が期待されるという5年以内の量産化を目指す加数教授によると現在の主流はシリコン製ダイヤモンドを使った半導体は理論的には高出力が可能で耐久性にも優れる究極の半導体として約20年前から基礎研究が進められていたただ製造可能な大きさが4ミリ四方にとどまりエネルギー効率も十分でなく内部で化学反応が起きて劣化しやすいことから実用化されていなかった今回半導体の表面の層構造を変えることなどで化学反応を大幅に減らすことに成功耐久性が飛躍的に向上し出力電力は約22倍を記録した大きさも直径2 5 4ミリの円形状まで大型化できたという実用化に向けては加工コストの削減が課題まずは電気自動車や人工衛星など高品質が求められる分野での活用が想定されるという加数教授は開発の成果は嬉しいがゆっくりやっていられない新技術で九州日本を元気にして再び半導体王国にしてみたいと意欲を見せた基板の新構造については特許出願中研究成果は学術誌に掲載した今回ご紹介した究極の半導体ダイヤモンド半導体というのは一体どのようなものかについてご説明しましょう今回開発が行われたのはパワー半導体というものです半導体といえばマイコン CPU やメモリなどの LSI がよく知られていますがこれらは演算や記憶などの働きをする半導体ですこれに対しパワー半導体は交流を直流にする電圧を 5V や 3V に高圧するなどしモーターを駆動したりバッテリー充電したりあるいはマイコンや LSI を動作させるなど電源電力の制御や供給を行う半導体を言います一般的に半導体といえばまず CPUGPU といったパソコンで言えば演算処理などの中心となっているものが思い浮かべるわけですがパワー半導体というのはそういったものではなく電力の制御に用いられる半導体ですそしてパワー半導体の日本企業の世界シェアを見ていきましょう2019年のデータだと5位が三菱電機6位がローム7位が東芝8位がルネサステクノロジー9位が富士電機となっていましたこの分野におけるトップはドイツ企業で2位にアメリカ3位にスイスがつけています中国企業も下位では徐々にシェアを拡大中ですダイヤモンド半導体が究極の半導体であるならば現在はどうなっているかについてもご説明しましょう現在の主流となっているのはシリコンです半導体といえばシリコンと言われる具合に一般的なものなわけですがより高性能なものが徐々に求められてきていますより高い周波数に対応するものより高い出力ができるものなのですそのために新しい素材としてシリコンカーバイドもしくは窒化ガリウムや酸化ガリウムといったものが次世代の半導体素材として考えられています
そしてこれらの新しい素材を使った半導体というものは電力露出が著しく減少するなどすでに次世代のパワー半導体競争は始まっていますここまでの話を聞いてなんだ新しいものはどんどんと性能が良くなるんだなということはお分かりかとは思いますが数字上ではどの程度のものなのかについてもご紹介しましょう今回共同研究開発を行っているアダマンド並木精密宝石というところが資料を出していましたそれによるとシリコンというものを性能1とした場合において新しい素材においてはどんどんと良くなるということが数字で表されていますさまざまな指標というものが並んでいるわけですが例えばバリガ性能指数であればシリコンを1とした場合においてダイヤモンドは4万9千とダイヤモンド半導体の特性というのは5万倍大電力で高効率のデバイス特性を持っているとされていますまたジョンソン性能指数などもシリコンに比べればダイヤモンドは1225倍1200倍の 6G 向け高速パワーデバイス特性などというふうにして今標準となっているシリコン半導体に比べればはるかに高性能なものが作成できることがわかりますまず第一に日本はかつて半導体王国と呼ばれるほど半導体分野においては非常に強い国でしたいわゆる技術的に他の国を上回っており、他の国が非常に危険視するほどでした。特に技術的優位というものを確保するために非常に神経を尖らせていたアメリカにとっては、日本の技術革新がどんどんと進んでいくことは脅威に他なりませんでした。そのために政治的に日本の半導体業界というものはまさにアメリカの鉄槌によって潰されたというのがいわゆる定説となっています。そして現在における半導体の世界的メーカー3つといえば台湾の TSMC、韓国のサムスン、そしてアメリカのインテル、この3社となっていますただしこの世界的メーカー3社というのは今回ご紹介したパワー半導体の部門ではなく CPU、GPU、そしてメモリ分野における半導体の世界的なメーカーですまた台湾の TSMC については世界的な知名度という点では一般的にはあまり知られているわけではありませんというのもインテルやサムスンというものは自社ブランドを持って製品というものを一般消費者向けに売っていますが台湾の TSMC というのは一般消費者つまり店頭に並ぶ時に TSMC 製ですよといったことで商品を売るメーカーではありません彼らが売っている相手というのは基本的には企業ですどのような企業に対して半導体を売っているかといえば代表的なところで言えばアップルの名前があります例えば iPhone や iPadMac といったものに台湾 TSMC の最新の製造ラインで作られた半導体の CPU などを搭載していますまた AMD などもライゼンシリーズなどで Intel を猛追していますがこれらなどもやはり台湾の TSMC のラインが製造を行っていますそういったわけでパワー半導体というものは決して CPU や GPU に比べれば光が当たってはいないわけですがしかし半導体不足を起こしていることからもわかるようにこれがなければ当然のように製品が作れないような非常に重要なものですそして世界シェアの中でご紹介しましたがこのパワー半導体の分野においてはまだまだ日本企業は上位メーカーに名前が残っておりここからの挽回を果たすことによって半導体の一角において世界シェアナンバーワンを取ることも決して無理ではありませんなぜなら今回ご紹介したのはダイヤモンド半導体という究極の半導体の話なわけですがその前の段階においてはガリウム半導体というものも存在しますこのガリウムについては日本企業も非常に素晴らしい技術を持っています兄弟初のベンチャー企業フロスフィアという会社はこのガリウム半導体についての非常に有利な技術を開発しましたそれは製造コストというものを非常に低くすることができる製造技術ですどんなに性能が良いものであっても値段が高すぎて特定の分野でしか買い手が現れないつまり数量が出ないものであれば企業としての発展というものはなかなか難しいものがあります企業として大きくなれないというのは売り先というものが限られている状態のことですしかし製造コストを大幅に下げることができるということが一つ大きな武器としてあれば例えばシリコン素材の半導体については全てを置き換えるようなことができるつまり野心的な世界シェア獲得というものを目指すことができます性能についてはシリコンと比べた場合どのようなものかといったことはすでにお伝えしましたがシリコン素材に比べれば酸化ガリウムや窒化ガリウムといったものを使った半導体であれば圧倒的な性能というものを実現することができますですから性能が圧倒的でそれでいて十分なコスト競争力というものが獲得できるのであればまさに
今の業界シェアをひっくり返すようなインパクトをもたらすかもしれないのですそしてガリウム半導体のその次そして最終形であると現在のところ考えられているダイヤモンド半導体の分野において今回ご紹介したような研究成果というものがまさに実用化もしくは商業化というものに目処が立てばそれこそ日本の半導体分野における大きな力となるには間違いありませんこれは非常に素晴らしいことですただしここまでの話で言えば何かバラ色の未来が待っているんだなというふうに思われるかもしれませんが当然のように課題はたくさんありますというのもシリコン半導体からガリウム半導体へと移行する時においてもすでにトップメーカーも同じように研究開発にはお金をかけていますしまた下位のグループである中国企業などもまさに中国共産党が推し進めている製造大国を目指して資本注入も行われていますしまた産業スパイの活用なども彼らにとっては大いなる力となっているでしょうですから彼らとの共存というものも決して侮れないのですそして当然のことではありますが今回ご紹介したようなダイヤモンド半導体の技術などについても特許については守られるべきものですしかし一部の国などは特許権などについての考え方というものが全く日本などとは異なりこれらの特許を無視して自分たちがあたかも開発したかのように振る舞うようなことも十分考えられますそのような振る舞いをするために産業スパイを駆使するようなことも十分考えられるわけですから日本はもっと守りを固めていかなければなりません海外の勢力というのはそのようにして表立った動きだけではなく水面下の活動としても産業競争力を強化することに国家が関わってくるものですそういった面においては日本というのは守りが非常に手薄な国であることは世界的にも知られている状態でありこのような状態をいかにして改善するかも今と未来を守るために非常に重要な政府の仕事ですスパイ活動に対して専門的にこれらを罰するための法律とそしてそのような活動に対して捜査そして摘発をするための専門的な機関の要請そして強化といったものも欠かせませんさらには一部の研究者や一部の企業だけに任せるのではなくこうした技術というものがまさに日本にとって大きな恵みをもたらす種であるということから積極的に国が関与するような形で人とお金を注ぎ込んでいくそして大きく目が育つのを期待するというのは非常に重要なことだとだ思います税金の使い方としてはもしかしたら完全に無駄になるかもしれませんしかしこうした有望な目に対して投資を行っていくということが日本企業ができないのであれば日本の政府というものが税金を使って行うということに関してはそれこそ説明を尽くせば日本国民の理解は得られると私は思います皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか是非ともコメントしていってくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。